वेलकम टू गुरु माँ हिंदी चारो और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपसे क्या कहते हैं अगर कह सकते तो सो so ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आप बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं मजबूर सा महसूस कर रहे हैं स्पेशली आपका पर्सन एंड आपको लगता है कि वो किसी वजह से आपसे दूर चले गए हैं या उनका बिहेवियर बदल गया है और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इस पर्सन के मन के अंदर क्या चल रहा होगा ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे सो so, उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है सो so, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो ये कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे The white heart, the green mother, nine of spells, six of visions, and nine of bones. Okay. So, हमारे पास है nine of bones. Nine of bones के साथ लगता है जैसे कि ये person आपसे कहना चाहता है आपके आने के बाद उनके life में सब कुछ बदल गया इन अ पॉजिटिव वे ओके ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उन्हें आपसे दूरी बनानी पड़ रही है वो ऐसा करना नहीं चाहते वो इसलिए क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ओवरवेलमिंग है उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपके प्यार में क्रेजी होते जा रहे हैं इन द सेंस कि वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं उसके बाद ना वो कुछ सोचते हैं और ना कोई और चीज मायने रखती है उन्हें ऐसा भी लग रहा है जैसे कि वो अपने लाइफ में दूसरी चीजों पे फोकस्ड ही नहीं है क्योंकि फोकस कर ही नहीं पा रहे उन्हें लगता है जैसे कि वो काफी बदल गए हैं और आपने उनका जैसे कंट्रोल ले लिया हो एंड उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि वो इमोशनली कितने वॉलरेबल हो सकते हैं ये बात इस पर्सन को थोड़ी चिंता वाली लग रही है वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो लाइफ को हैंडल करेंगे ओके okay? वो सोच रहे हैं कि इतना अगर वो किसी के प्यार में गुम रहेंगे तो लाइफ कैसे चलेगी आगे चलेगी इन द सेंस कि वो बाकी सारी चीजों पे कैसे फोकस करेंगे सो so ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ये पर्सन हैरान है ओके okay? कि वो कैसे वो इतना ज्यादा किसी से अटैच हो सकते हैं ओके सिक्स ऑफ विजन के साथ जैसा लगता है ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं इतनी डे ड्रीमिंग्स जितनी उन्होंने शायद अपने कभी टीनेज में भी नहीं की होगी और उन्हें लगता है कि वो एक तरीके से आपसे ऑब्सेस हो गए हैं थोड़ा सा ये पॉजिटिवनेस भी फील कर रहे हैं उन्हें मन करता है कि वो हमेशा आपके साथ टच में रहे जिससे उन्हें पता चलता रहे कि आप उनमें इंटरेस्टेड है या नहीं या पॉसिबली जब वो आपके साथ नहीं होंगे तो शायद आप किसी और में दिलचस्पी दिखाने लगे ये इनसिक्योरिटी इनके मन के अंदर आ रही है और इन्हें पता है कि ये बहुत टॉक्सिक है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये अनहेल्दी है सो so, उन्हें कुछ तो अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है इस पर्सन को लगता है जैसे वो अभी आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है ओके okay? वो आपको चाहते थे आपके जैसा पर्सन वो अपने लाइफ में हमेशा से इमेजिन करते थे अब द व्हाइट हार्ट के साथ आप उनके सामने है इतने खूबसूरत लग रहे हैं इतने ज्यादा जनविन है इतने ज्यादा डिवोटेड लवर हैं, आपके अंदर वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए था बट एट द सेम टाइम अब ये पर्सन थोड़ा सा घबरा रहा है कि क्या उन्हें क्लेम करना चाहिए ये ब्लेसिंग क्या उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहिए क्योंकि अगर वो आगे बढ़े तो उन्हें अपने वादों को निभाना होगा उन्हें ये श्योर करना पड़ेगा कि वो वो पर्सन है जो आप डिजर्व करते हैं और उन्हें लगता है कि अभी ये पॉसिबल नहीं है ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि उन्हें पहले आपके काबिल बनना पड़ेगा बहुत सारा सेल्फ वर्क करना पड़ेगा तभी जाके ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा ओके द ग्रीन मदर का कार्ड है सो आप इन्हें हील कर रहे हैं ये हीलिंग उन्हें अच्छी लग रही है ये पर्सन टोटली लॉस्ट है आपके थॉट्स में और ये आपके क्लोज आना चाहते हैं बट देन एट द सेम टाइम यही सोचते हैं कि क्या आपका काम बस यही है उनको हील करना 
क्या आप लव डिजर्व नहीं करते क्या आप एक ऐसा पर्सन डिजर्व नहीं करते जो पूरी तरीके से हील हो और आपको अपना हंड्रेड परसेंट ऑफर करने के लिए तैयार हो ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि आप एक कंप्लीटेड वर्क हैं और वो एक वर्क इन प्रोग्रेस सो अभी वो आपके काबिल नहीं है और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो ब्लेसिंग्स मांगी थी वो उन्हें मिल तो गई बट थोड़ी जल्दी आ गई इससे पहले हमेशा दिमाग में यही था कि कितनी देर हो रही है मुझे मेरा लवर कब मिलेगा वो परफेक्ट पर्सन कब नजर आएगा जो मुझे चाहिए बहुत उत्सुकता थी इनके अंदर और अब जब आप सामने आ गए हैं तो उन्हें लग रहा है कि यूनिवर्स ने कुछ ज्यादा ही तेज काम किया है और आप उनके पास पहुंच भी गए हैं सो so, इसलिए ये पर्सन थोड़ा ओवरवेल्म्ड है थोड़ा घबराया हुआ है सोच रहा है कि करे तो क्या करें वो लव पे फोकस करते हैं तो लाइफ पे फोकस खो देते हैं लाइफ पे फोकस करते हैं तो लगता है कि लव पे फोकस नहीं कर पाएंगे ओके okay? आपको उतना वक्त नहीं दे पाएंगे उन्हें लगता है कि वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपने आसपास ये बाउंड्री बना ली है जिससे कि वो सेफ रहे ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए सेवन ऑफ चैलेंजेस एस ऑफ स्पेल्स स्टार लाइट एट ऑफ विजन्स कीपर ऑफ विजन्स एंड द लॉयर ओके तो हमारे पास है सेवन ऑफ चैलेंजेस आई थिंक सेवन ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है बट उन्हें लगता है कि ये कोई चॉइस नहीं है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होगा मे बी अगर वो आपका ज्यादा वक्त लेते हैं तो वो आपका भी दिल बाद में तोड़ देंगे और खुद का भी क्योंकि ओवर द टाइम आप दोनों कनेक्टेड होते जाएंगे और क्लोज आते जाएंगे ये सब स्पेल्स के साथ अगर वो कह सकते तो आपको कहते कि आप ही एक रोशनी का सोर्स है उनके लाइफ में स्टार लाइट के साथ उनकी लाइफ अंधेरी थी जब आप आए एंड कीपर ऑफ विजन के साथ वो एक सपना सच होने जैसा था आपके जैसा पर्सन उनके लाइफ में आना एयर ऑफ विजन के साथ वो अपनी फीलिंग्स और उस अट्रैक्शन से नहीं लड़ पाए जो वो आपकी तरफ फील कर रहे थे और वो आपकी तरफ आकर्षित हुए इनफैक्ट द लॉयर का कार्ड है सो so, अगर वो आपसे कह सकते तो कहते कि वो शायद बहुत सारी चीजें आपसे छुपाने लग गए थे बहुत सारे झूठ बोल गए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने क्लोज रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करने के लिए सो ये पर्सन शायद इसलिए भी चुप है क्योंकि उन्हें लगा था कि वो कोई झूठ बोलेंगे वो छुपा रहेगा और जब तक छुपा रहेगा तब तक वो झूठ को या तो रिमूव कर देंगे या सच में बदल देंगे एंड उन्हें लगा था ये पॉसिबल है बट ऐसा हो नहीं पाया और अब ये पर्सन थोड़ा परेशान है ओके okay? सो so, अगर वो कह सकते तो कहते कि उनके आपसे दूर जाने की वजह ये है कि वो कुछ आपसे छुपा रहे हैं अभी भी चलिए देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है सेक्रेट टेम्पल ओके सो आप एक सेक्रेट टेम्पल है आप जेनविन हैं और इस पर्सन को ये बात पता है उन्हें पता है कि आप जितने भी दिन उनके साथ कनेक्टेड थे या उनके साथ रिलेशनशिप में थे आपने अपना 100% ही ऑफर किया आप पूरे दिल से इस रिश्ते को निभा रहे थे और उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो आपके जैसे पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाए और अगर वो कह सकते ये सारी बातें तो जरूर आपसे कहते तो यह है रीडिंग इस बारे में कि वो आपसे क्या कहते अगर कह सकते आई होप आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नेक्स्ट वीडियो बाय